ഇന്നൊരു സൂപ്പർ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാദ്യം ഈ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീരുണ്ടായാൽ അതായാലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മീൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ വെക്കണം അത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ നന്നായി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ആ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് ഞങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ സൺഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ അതിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരടുപ്പിൽ നെയ്ച്ചോറും വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഒരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്സായി കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വാടി കിട്ടും അതിനാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നൈസായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വലിയ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതായതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് ഇത് നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും പുതിയനയുടെ ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തക്കാളീൻ്റെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ തക്കാളി നല്ല പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ മസാലയും അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ആ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മസാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് മിനിറ
ഞാൻ ആദ്യം പൊരിച്ച് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റെസിപ്പി കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ മുമ്പ് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിരിയാണി മസാലയും പൊരിച്ച് കോരിയ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ബിരിയാണി ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആവി നന്നായി കയറുന്നവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫിഷ് ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം താങ്ക്